హెల్తీ కుక్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారంలో ఈరోజు కాంచీపురం ఇడ్లీని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము ఇది మనకు కాంచీలో లభించే ప్రసాదము వరదరాజస్వామి గుడిలో అది ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు మనము చూద్దాము ఒక గ్లాసు ఉద్దిపప్పు తీసుకున్నాను రెండు గ్లాసుల ఇడ్లీ బియ్యం తీసుకున్నాము మన మామూలుగా కాంచపురము ఇడ్లీకి పచ్చి బియ్యమే వాడతారు ఉప్పుడు బియ్యం వాళ్ళు తీసుకోరు పచ్చి బియ్యం రెండు గ్లాసులు అంటే ఒక గ్లాసు ఉద్దిపప్పు వేసి కొద్దిగా మింతలు వేసి బాగా ఊరనిచ్చి ఈ కాంచపురం ఇడ్లీని తయారు చేస్తారు నేను ఇడ్లీ బియ్యంతో తయారు చేసి చూపిస్తున్నాను బాగా నాలుగు గంటల సేపు ఊర్నిచ్చేస్తాము దానిపైన మనము గ్రైండ్ చేసుకుంటాము మనకు కంచి అంటేనే శుభకార్యాలకు పట్టు వస్త్రాలు గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు బాగా ఊరిన తర్వాత మనము రవ్వలాగా గ్రైండ్ చేసేసుకొని తీసుకోవాలి ఇంకా ఈ కంచి అంటే మనకు కామాక్షమ్మ దేవాలయము బాగా ఫేమస్ అక్కడ దొరికే కుంకుమ కూడా చాలా సువాసనలతో వెదజల్లుతుంది ఇప్పుడు పిండిని బాగా నైట్ అంతా ఉలో పెట్టేసాము ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దాము ఇంకా మనకు కాంచీపురంలో వరదరాజస్వామి నూట ఎనిమిది దివ్య పుణ్యక్షేత్రాలలో ఈ గుడి కూడా మహత్తరమైన ప్రసిద్ధికి ఎక్కిన గుడి ఆ గుడిలోని ప్రసాదాన్ని ఇప్పుడు నేను తయారు చేసి చూపిస్తున్నాను ఆవాలు కరివేపాకు మనము సొంటి పొడి జీలకర్ర మిరియాలు జీడిపప్పు వేసుకొని చేసుకుంటున్నాము నేను నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను నెయ్యి బదులు ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చును సో నెయ్యిలో మనకి ఈ జీడిపప్పు ఆవాలు పడతానే గుమగుమా లాంటి ఒక ప్రసాదం స్మెల్ ఇప్పుడే మనకు వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది ఇంకా దంచి ఉంచున మిరియాలు జీలకర్ర ఇది ఏదో దేవాలయంలో ప్రసాదం చేసినట్లు అనుభూతి నాకు అనిపిస్తుంది ఇంట్లో మన వంట రూమ్లో చేసినలాగా తెలియలేదు ఇప్పుడు కొద్దిగా సొంటి పొడి మనం రెడీగా ఉంచుకున్న ఇంగువ నేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ తిరిగి వద్దనంతా కూడా మనము ఇడ్లీ పిండిలో కలిపేసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు మనము గుడిలో ఈ కాంచపురం ఇడ్లీలను వెదురు బొంగులు ఉంటాయి చాలా పొడవుగా ఉంటుంది ఆ వెదురు బొంగులలో ఈ ఆకులు వేసుకొని అరిటాకులు మందార ఆకులు వేసుకొని ఈ ప్రసాదాన్ని తయారు చేస్తారు ఇది దాదాపు మూడు గంటల సేపు ఉడకనిస్తారు ఇప్పుడు మనకు అలాంటి వెదురు బొంగులు మనకి దొరకదు కదా మనకి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను అదే షేప్లో ఉండే ఒక స్టీల్ గిన్నెను తీసుకొని అందులో తయారు చేసి చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మనము మరి గట్టిగా లేకుండా పలసగా కలిపి ఉంచుకుంటాము ఈ వరదరాజస్వామి గుడి అంటేనే మనకు చాలా పెరుమాళ్ళు గుడిలో అంతా కూడా ముఖ్యమైన ఈ రాతి స్తంభాలలో అంతా కూడా చెక్కబడిన చోళుల కాలంలో నిర్మించబడిన ఈ చిత్రాలంతా కూడా మనకు ఆ గుడి యొక్క చరిత్రను మనకు తెలియచేస్తుంది ఈ విధంగా పొడవుగా ఉండే ఒక స్టీల్ డబ్బాని తీసుకొని ఇందులో తయారు చేస్తున్నాను ఇదే మాదిరే వెదురు బొంగుల్లో కంచపురం ఇడ్లీని తయారు చేస్తారు చాలా పొడవుగా ఆకులు వేసి ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటి పొడవాటి పాత్రలు లేనప్పుడు మన ఇంట్లో ఉండే గ్లాసుల్లో కూడా మనము తయారు చేసుకోవచ్చును ఇంకా అరిటాకుల్లో చేసినట్లయితే చాలా ఈ ఎసెన్స్ అంతా కూడా ఇడ్లీకి దిగి టేస్ట్ మారుతుంది మనకు ప్రసాదం స్మెల్ రావడానికి అనుకూలంగా ఈ అరిటాకులు మనకి తయారవుతాయి ఇప్పుడు దీనికి మనము నెయ్యి వేసేసుకొని ఈ ఆకులను ఈ విధంగా మర్చు చేసుకుంటాము ఇంకా ఈ ఆకులు లేనట్లయితే మందార ఆకులు కానీ ఏ ఆకులు అయినా కూడా చేసి ఉంచుకోవచ్చు లేదంటే కూడా నెయ్యిలోనే వేసుకొని చేసుకోవచ్చు ఇది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మనకు అరిటాకులు భోజనం అంటేనే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని మనకి పెంపొందిస్తుంది కాబట్టి ఏ ఫంక్షన్లకైనా కూడా భోజనాలను మనము విందు భోజనాలను అరిటాకులోనే తీసుకుంటాము దానికి కారణమే ముఖ్యము 
వ్యాధి నిరోధక శక్తి అరిటాకులో ఉండే ఎసెన్స్ అంతా కూడా ఆ భోజనంలో రావడానికి అరిటాకుల భోజనాన్ని ఎక్కువగా వాడుతాము ఇప్పుడు మనం రెడీగా ఉంచుకున్న ఇడ్లీ పిండిని ఈ పొడవాటి డబ్బాలో వేసుకొని ఒక ఇడ్లీ పాత్రలో నీళ్ళు వేసుకొని అందులో ఉంచేసుకుంటాము పైన మూతగా కూడా ఈ అరిటాకులను సన్నగా కట్ చేసి వేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు చూడండి అంతా మూతాలంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది మూత పెట్టేసి ఉడకనిచ్చేస్తాము హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలి స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లోనే ఇది ఎక్కువ తిక్కుగా ఉండటం వలన నలభై ఐదు నిమిషాలు ఉడకనిచ్చాను నడ నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూస్తున్నాను చూడండి ఈ అరటి ఈనులోనే నేను లోపలికి గుచ్చి చూస్తున్నాను చూసారా చాలా కొద్దిగా కూడా పిండి పట్టలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు బాగా ఉడికింది ఇప్పుడు తీసేసుకుంటాము ఇప్పుడు గ్లాసుల్లో వేసినట్లయితే అరగంట ఉడికితేనే సరిపోతుంది ఇది చాలా పెద్ద కప్పు కాబట్టి నలభై ఐదు నిమిషాలు ఉడికింది చూడండి చాలా గమ గమలాడే కాంచీపురం ఇడ్లీ దైవ ప్రసాదము రెడీ అయిపోయింది కాంచీపురం అంటేనే మనకు ఇది తమిళనాడులో ఉంది దేవాలయాలు ఎక్కువగా నిర్మించబడిన ప్రదేశమే కాంచీపురము ఇది కులోతుంగుని కాలంలో చాలా ప్రాశస్తి పొందింది ఇక్కడ చిత్రాలు రాతి స్తంభాలు శిల్పాలంతా కూడా ఈ కాంచీపురం యొక్క చరిత్రను మనకు తెలుపుతుంది మనము ఒకసారి దర్శించవలసిన ప్రదేశము కాంచీపురము చూడండి బాగా సాఫ్ట్గా గుమ్మగుమ్మలాడే కాంచీపురం ఇడ్లీ రెడీ ఇప్పుడు ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయింది చట్నీ చూడండి మునగ పువ్వుల చట్నీ అండి ఆశ్చర్యంగా ఉందా మునగ పువ్వుల చట్నీ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మునగాకు కూరాకులంతా రారాజు మునగాకు కదా కాబట్టి ఈ మునగాకు వల్ల ఎలాంటి పోషకాలు లభిస్తుందో నేను కింద లింక్ ఇచ్చి ఉన్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఈ మునగ పువ్వుల చట్నీని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఆనియన్ కొద్దిగానే వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాము ఈ మునగ పువ్వుల చట్నీ చాలా చాలా బాగా రుచికరంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు తయారు చేయని వాళ్ళు చూడండి తెలిసిన మామూలుగా అయితే తెలిసి ఉంటుంది అందరికీ తెలియని వాళ్ళు ఇది కొత్త పచ్చడిగా రెడీ చేయండి కొద్దిగా ట్రై చేయండి ఇలాంటి పచ్చళ్ళు ఇప్పుడు మనము మునగ పువ్వులు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుంటాము బాగా వేగిన తర్వాత కొద్దిగా పుదీనా కరివేపాకు కొత్తిమీర కావలసిన చింతపండు వేసి సరిపడే ఉప్పు వేసుకుంటాము ఇది మొత్తము కూడా మనకు హెల్తీకే మంచి హెల్తీ అండి కాంచీపురం ఇడ్లీ కానీ మునగ పువ్వుల పచ్చడి కానీ బాగా మంచి హెల్తీ ఫుడ్ చూడండి ఇప్పుడు చల్లారిన తర్వాత మనము మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసేసుకొని తీసేసుకుంటాము ఇప్పుడు ఈ విధంగా తీసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది కొద్దిగా తిరగబాతి వేసుకుంటాము కొద్దిగా ఆయిలు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు వేసుకొని తిరగబోసుకొని ఈ కాంచీపురం ఇడ్లీకి మనము పచ్చడిని తీసుకుంటాము చాలా టేస్టీగా కాంచీపురం ఇడ్లీ మునగ పువ్వుల పచ్చడి కాంబినేషను ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా రెడీ అయ్యింది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్